हेलो दोस्तों आप सभी को नमस्कार एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना प्रीलिम्स इसका एग्जाम 14 जून को था प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट अपडेट कर दिया है और कुल जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरे गए थे 2023 के लिए वो पांच लाख पैंसठ हजार चार सौ उनसठ आवेदन किए गए थे लेकिन एग्जाम में शामिल होने वाले तीन लाख पैंतालीस हजार बाईस लोग अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और कुल पदों की संख्या दो है फिलहाल और जो मेंस के लिए सफल हुए हैं यानी प्रिलिम जो पास करके मेंस देंगे वो चार हजार सैतालीस ठीक है अब एक अंतर देख सकते हैं आप करीब पांच लाख पैंसठ हजार लोग फॉर्म भरते हैं और लगभग साढ़े तीन मान के चलिए या तीन चालीस मान के चलिए ठीक है एक राउंड फिगर में देखे और इसका यानी चार हजार लोग पास करते हैं ठीक है और आप लोग अपना अपना रिजल्ट देख सकते हैं ठीक है और ये बताया गया है कि प्राप्तांक आपके कितने हैं प्रीलिम्स में और आपके कटाक अंक आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे ठीक है आपको ये निश्चित टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया लेकिन जैसे ही मेंस और इंटरव्यू हो जाता है और उसका फाइनल रिजल्ट ठीक है जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके वन से वन वीक से लेकर के दो महीने के बीच में ही यूपीएससी क्या करती है जारी कर देती है ठीक है रोल नंबर सीरियल वाइज दिए गए हैं जिनका अपना रोल नंबर है वो चेक कर सकते हैं जो पास हुए हैं उनको बधाई और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश या मेंस में रहेगा देखो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उन बच्चों के लिए जिनका पेपर तो अच्छा जाता है मान लिया उनके दो पेपर हुए जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड अब जीएस फर्स्ट में मान लिया किसी ने नब्बे क्वेश्चन किए ठीक है नब्बे क्वेश्चन किए और ये मान के चलिए ये पास होने लायक है यानी ये प्रिलिम पास हो जाएगा अगर नब्बे क्वेश्चन इसके सही है अब दिक्कत ये आती है आयोग की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर आता है आयोग का क्वेश्चन पेपर उसमें कम से कम पांच से दस क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं वो डिलीट कर दिए जाते हैं बाय द वे ये नब्बे क्वेश्चन में या पांच दस क्वेश्चन रहे होंगे तो इसका नुकसान हो जाता है ये सबसे बड़ा फेलियर का रीजन है तो जो भी लोग फेल हुए हैं प्रिलिम पास नहीं कर पाए हैं वो निराश ना हो नेक्स्ट अटेम की तैयारी करें अगर आपके पास एज और मौके है ठीक है पहली चीज दूसरा फेल होने वाले दूसरे तरीके लोग सी शेट को लेकर के हैं सी शेट में देखो हिंदी आती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है मैथ आती है रीजनिंग आती है उसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल सी एस ठीक है इन तीन टाइप के करीब पंद्रह से बीस सवाल होते हैं अगर आपकी हिंदी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सही है तो लगभग चालीस सवाल यहाँ से मिल जाते हैं तो पास होने लायक तो यही दो चीजें मिल जाती हैं उसके बाद आप मैथ और रीजनिंग कर सकते हैं हालांकि मैथ रीजनिंग इस बार टफ थी ठीक है पेपर जितने भी बनाया वो टफ था फर्स्ट पेपर में भी प्रॉब्लम थी फर्स्ट पेपर भी टफ था ठीक है तो ये है तुम्हारा रिजल्ट उसके अलावा अब आगे क्या करना है जिन लोगों का हो गया है या जो लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं उनको क्या करना चाहिए दोनों के लिए अलग अलग सिपरेशन क्या हो सकती है क्या ऐसी समस्याएं हैं जहां पर आपके रिजल्ट को ब्रेक कर दिया गया है रुक गया है या आपका रिजल्ट नहीं हो पाया है अब देखो दो बातें होती हैं आपकी तैयारी अच्छी थी लेकिन टाइम खराब था ठीक है तो हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो लेकिन अगर आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट है ठीक है उसके लिए लग जाइए जुड़ जाइए ठीक है और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिलिम्स के जी फर्स्ट और जी एस इन दोनों को बराबर फोकस करना है कम ज्यादा नहीं करना है तो आपका आराम से हो जाएगा फर्स्ट पेपर में आपका जलता है हिस्ट्री क्वालिटी इको ठीक है ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज साइंस एंड टेक जियोग्राफी ठीक है ये मूलभूत सब्जेक्ट आते हैं और यूपी से रिलेटेड आईआर ठीक है और कुछ ऐसे करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी अगर करंट इवेंट का मान लें तो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर आपके लगभग 50 परसेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे बाकी स्टेट वाइज आपको 50 परसेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे तो इनको फोकस करना है खासकर ईवीएस साइंस एंड टेक ठीक है 
और ज्योग्राफी से रिलेटेड ये करंट पोर्सन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको ध्यान देना है मेंस के लिए आपको आपका ऑप्शनल हटा दिया गया है तो ऑप्शनल की जगह पर जीएस को फिफ्थ और जीएस सिक्स पर जुड़ गए हैं यू यूपी स्टेट यूपी से रिलेटेड है इनके सिलेबस को आपको अच्छी तरह कवर करना है और आपके जीएस के चार अन्य पेपर ठीक है फर्स्ट सेकेंड फोर ठीक है थर्ड फोर उसके बाद एशिया पेपर और एक हिंदी का पेपर लगभग मेंस के लिए अस्सी दिन के आसपास बचे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए मेंस ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए जिन लोगों का प्रिलिम्स हो गया है और जिन लोगों का प्रिलिम्स नहीं हुआ है वो भी अगर चाहे तो मेंस का वो तीन चार महीने जब तक मेंस हो रही है तो मेंस को कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आराम से करें ठीक है कोई स्ट्रेस ना लें कुछ इधर उधर का ना सोचे हताश नहीं हो घबराए नहीं होगा नेक्स्ट टाइम होगा और नहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए वेट कर ही रही होगी अगर आपने मेहनत करी है आपने ठीक से तैयारी करी है देखो जब भी कोई रिजल्ट हो या कुछ भी हो तो या तो आप सफल होंगे या तो आप असफल होंगे ठीक है बहुत सारे ऐसे होते हैं लगातार असफल होते रहते हैं ठीक है लेकिन आपको क्या है हताश नहीं होना है और जो पास हो गए हैं उन्हें ज्यादा उड़ना नहीं है ठीक है होता ही है ना कि सफल को लगता है कि नहीं हमने जो किया था उसका रिजल्ट मुझे मिल गया ऐसा होता नहीं है ठीक है आपकी सफलता मान लिया आपने कोई क्वेश्चन ऐसा किया हो जो तुक्का मारा और आपका सही हो गया हो जो असफल हुआ उसको आता रहा होगा उसका गलत हो गया तो ये कारण कई कारण हो सकते हैं एक एक क्वेश्चन डिसाइड कर देता है कि नहीं आप फेल हैं पास हैं खैर मेरा फिल्म्स का जो है वो सक्सेसफुल रहा पास हो गया ठीक है लेकिन इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है अभी मेन्स देना है उसके बाद इंटरव्यू देना है देन फाइनल रिजल्ट में दो लोगों में आना है ठीक है यानी इन चार जो भी बाईस लोग हैं बाईस या सैतालीस समथिंग ठीक है इनमें से अभी क्या करना है इनका सिलेक्शन होना है तो इसका मतलब मान के चलिए कि लगभग उनतालीस सौ लोग तो फेल होने वाले हैं ठीक है और ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करी होगी तो कुछ ना कुछ तो रह जाता है तो निराश नहीं हो ठीक है निराशा को कोई वो नहीं होना चाहिए आपने मेहनत करी ठीक है नहीं हुआ नहीं हुआ अगली बार होगा ठीक है तो जितने लोग सफल हुए हैं उनको बधाई उनमें जो भी हो ठीक है आप अपने मेन्स के लिए कैरी ऑन करें जहां पर आप लगता है कि नहीं प्रॉब्लम हो सकती है तो उन चीजों को लेकर के आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से और चलें और जिन चीजों में रह गया है आप उन फोकस करें क्वेश्चन पेपर में जहां तक आपको लगता है कि नहीं हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ था इस वजह से मैं फेल हुआ हूं तो अगली बार वो गलती ना हो तो उसके लिए सतर्क रहें ठीक है और नेक्स्ट फिलिम्स ये मान के चलिए आपके पास ग्यारह बारह महीने बचे हुए हैं लगभग 25 मई को यूपीएससी का प्रिलियम्स है 25 या 26 जिस दिन संडे हो उसके पहले ही प्रिलियम्स करा लिया जाएगा किसका यूपी ई का उसके पहले कराने का मतलब यानी 10 से लेकर के 25 के बीच में कोई भी डेट हो सकती है है ना तो आपके पास लगभग 11 मंथ्स बचे हुए हैं और इस बार जम के तैयारी करें कि आप इन प्रिलिम पास करने वालों की श्रेणी में आए ठीक है तो बिना हताश हुए एक दो दिन चार दिन छुट्टी लीजिए रेस्ट करिए और फिर से नए तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को करिए ठीक है और जो भी यूपीएससी का सिलेबस है उसको ठीक से देखिए और जहाँ भी दिक्कत आ रही हो उनको देखिए बाकी इस आज के लिए धन्यवाद और डरे नहीं हताश नहीं हूँ जो भी चीजें होंगी वो अपने आप इजी हो जाएंगी ठीक है तो एक बार फिर सफल होने वाले उम्मीदवारों को बधाई और जो असफल हुए हैं निराश नहीं हूं आप आगे बढ़ते रहें आज नहीं तो कल आपको भी मौका मिलेगा नेक्स्ट अटेम में आप डीएम होंगे सॉरी एसडीएम होंगे या डीपीएसपी होंगे ठीक है ओके आज के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने दोस्तों यारों को जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं तो आज के लिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच